मे के जुलूम कर लो घरे कि नई तर बन नई तर स्त्री नई तर मे सतान नई से क्य भाव एक निरीह निरपराध एक असहाय मानुष जो सुई पार तर उपरे से जुलूम करते चाकर चले गल से क्य विद्या लाभ कर द्यार शुद्ध दरकार नहीं विद्या प्रयोजन एबिलिटी हमारे सन्ताना लक्ष कोटी टाक कमाई कर साथे साथ चरित्रवान तुम्हारे चाकर सर जो व्यवसा शुरू कर लम तक हमारे पीर सहेब तीन माजबान्डा शरीफ बाबा जान के बला खलीफा हजरत शाह सूफी सैयद আব্দুল সালাম ইসাবপুরি হুজুর কেবলা আমার পীর সাহেব ছিলেন মহাজ্ঞানী মহারিষি মহাপুরুষ ছিলেন আমি চাকরি ছাড়া পরে যখন ব্যবসা শুরু করলাম আমাকে একদিন ডেকে হুজুর বলেন মিজানুর রহমান সাহেব আমি বললাম জি হুজুর বলে আপনি তো ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য দেশ বিদেশ যাচ্ছেন দেখতেছি তো বাবা জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় আপনাদেরকে মেয়ে মানুষদের সান্নিধ্যে আসতে হয় যেমন আমাদের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনা মেয়ে মানুষ আমাদের বিরোধী লয় ম্যাডাম খালেদা জিয়া মেয়ে মানুষ মন্ত্রী পরিষদ অনেক মেয়ে মানুষ আছেন ব্যাংকের অনেক ম্যানেজার ডিরেক্টর চেয়ারম্যান মেয়ে মানুষ আছেন মেয়েরা মার্শাল্লাহ বাংলাদেশে এমপাওয়ারমেন্টকে খুব ভালো করতেছে লেখাপড়ায় সব দিক দেয়া আমাদেরকে জীবনে বিভিন্ন অবস্থায় মেয়ে মানুষদের সান্নিধ্যে আসতে হয় আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে জাপান ভ্রমণ করছি একসাথে চার দিন ছিলাম একসাথে তুরস্ক ভ্রমণ করছি মালয়েশিয়া ভ্রমণ করছি বিভিন্ন কাজে কেন যাইতে হয় আমাদেরকে আমার পীর সাহেব বলেন মিজানুর রহমান সাহেব হোয়েন এভার ইউ মিট এনি ওমেন ইন ইউর লাইফ অ্যাকসেপ্ট ইউর ওয়াইফ অ্যাকসেপ্ট ইউর ওয়াইফ সেই মেয়ে যদি আপনার থেকে বয়সে বড় হয় আপনি মনে করবেন তিনি আপনার মায়ের মতন যদি আপনার সমবয়স্কা হয় তিনি আপনার বোনের মতন আর যদি বয়ে কনিষ্ঠা যেমন তোমরা আমার আপনার স্নেহের মেয়ের মতন সত্যিকার ভাই একটা কথা যদি আমরা পুরুষ জাতি আমার চরিত্রের মধ্যে আমি ইনজেক্ট করতে পারি এনি ওমেন ইন মাই লাইফ অ্যাকসেপ্ট মাই ওয়াইফ হয় তিনি আমার মায়ের মতন অথবা আমার বোনের মতন অথবা আমার স্নেহের মেয়ের মতন তোমরা বলো কোনো মানুষ কি আছে এরকম নিষ্ঠুর যে তার মায়ের ক্ষতি করতে পারে বোনের ক্ষতি করতে পারে নিজের মেয়ের ক্ষতি কোনো বাবা করতে পারে তোমরা এই কথাটা মনে রাখবে ছাত্র ছাত্রী তোমরা উভয়ে কথাটা মনে রাখবে অ্যাকসেপ্ট মাই ওয়াইফ তোমরা যখন বিয়ে শাদি করবে তোমার স্ত্রী ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত রমণী কোর হয় তোমার মায়ের মতো অথবা বোনের মতো অথবা মেয়ের মতো এই একটা সত্যকে যদি আমরা পুরুষ মানুষ আমার চরিত্রের মধ্যে ইনজেক্ট করতে পারি পৃথিবীর সমস্ত মেয়েরা আমার জন্য মহান এমত আমরা পুরুষরা মেয়েদের জন্য মহান এমত ব্যবসা বাণিজ্য ঔষধপত্র এই সব কিছু হলো জীবনের প্রয়োজন রিকোয়ারমেন্টস আরেকটা জিনিস আছে পারপাস অফ লাইফ না হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ লাইফ অ্যান্ড রিকোয়ারমেন্টস তো আমরা জানি এগুলি আমাদের জীবনে দরকার কিন্তু হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ লাইফ তোমরা মনে রাখবে purpose of life is not only to earn money purpose of life is not only to pass bba mba phd purpose of life allah quran e bolchen o ma khalaqtul jinna wal insa illa li abudu ami manob jati ebong jin ke srishti korechi amar ettebar jonno ar ei je insan shobdo ta bolche quran e eta arabic word insan er root word holo uns uns er ortho holo mohabbat subhanallah মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে মানুষকে মায়া করবে আদর করবে কদর করবে মানুষের দুঃখীর ভাগি হয়ে মানুষের দুঃখকে লাঘব করবে এবং সুখের দিনে সুখের ভাগে ধারে উল্লাস করবে এটি মানুষের জীবনের পারপাস অফ লাইফ তোমরা এই কথাটা মনে রাখবে পারপাস অফ লাইফ তোমরা অনেক লেখাপড়া শিখবে মাসাল্লাহ অনেক ব্যবসা বাণিজ্য করবে টাকা পয়সা আন করবে হাজার লক্ষ্য করবে কিন্তু তোমার পারপাস অফ লাইফ ইজ নট অনলি টু আর্ন মানি পারপাস অফ লাইফ হলো মানুষকে মায়া করা 
মানুষকে ভালোবাসা মানুষের দুঃখের দিনে পাশে দাঁড়ানো মানুষের মুখে হাসি ফোটানো দিস ইজ দ্য পারপাস অফ লাইফ আমি এতে পেয়েছি শুধু এক গুচ্ছ চাবি ছোট বড় মোটা বেটে নানা রকমের নানা ধরনের চাবি মা বললেন যত্ন করে তুলে রেখে দে তারপর যখন বয়স বাড়ল জীবন এবং জীবিকার সন্ধানে পথে নামতে হলো পকেটে সম্বল শুধু এক গুচ্ছ চাবি ছোট বড় মোটা বেটে নানা রকমের নানা ধরনের চাবি কিন্তু যেখানে যাই সামনে দেখি একটা প্রকাণ্ড দরজা আর তাতে ঝুলে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড তালা পকেট থেকে চাবির গুচ্ছ বের করি এই চাবি সেই চাবি ঘোরাই ফেরাই লাগে না তালা খোলে না ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরি মা দেখেন আর হাসেন বলেন ওরে তোর বাবার হাতে ওই চাবি দিয়ে কোনোদিন দরজা খোলে নি সব চাবি হলো সততার চাবি এই চাবি হলো সত্যের চাবি যুক্তির চাবি নিষ্ঠার চাবি ভালোবাসার চাবি আজকাল আর ওই চাবি দিয়ে এসব দরজা খোলে না তুই যখন চলে যাবি তবু তুই ফেলে দিস না তুই যখন চলে যাবি তোর সন্তানদের হাতে দিয়ে যাস এই সব চাবির গুচ্ছ হয়তো তাদের হাতে মানাবে কেন হয়তো কেন হয়তো তাদের হাতে একদিন ওই সব সততার সত্যের যুক্তির নিষ্ঠার ভালোবাসার চাবি দিয়ে জীবনের বন্ধ দরজা খুলে যাবে আর খুলে যাবে এবার তোমাদেরকে একটা মা আমারে কোলে তুলে নিলেন আমায় মা আমায় কত ভালোবাসেন আমায় শিশুকালে নিশি দিন দুঃখ দুঃখ বুক পলে পলে সুপাইত পিপাসায় মুখ তথা শত সাবধানে মা আমারে বাঁচালেন প্রাণের সুধায় মা আমার কত ভালোবাসেন আমার আমার অসুখে বুকে বিষাদ সহিয়া কত নিশি জপিলেন শিওরে বসিয়া মার মতো কার দুঃখ মোর যাতনায় মা আমারে কত ভালোবাসেন আমায় এখন সন্তান একটু বড় হয়েছে এখন স্কুলে যায় যখন পড়িতে যাই তখনও বিরাম নাই দেহ তার ঘরে মন মোর পিছে ধায় মা আমারে কত ভালোবাসেন আমার শ্রেষ্ঠেন্দা মাতা সর্বোত্তম আপন ভুবনে বিদ্যা মিত্র চিরদিন বিদেশ ভ্রমণে ধর্মই সবার মৃত্যু জীবনে মরণে এই কবিতাটা আমি কেন পড়লাম এর একটা উদ্দেশ্য আছে আমি আরেকটু পরে বলব এর আগে আমি আরেকটা কবিতা একটু পড়ে নাই তোমাদের এটা হলো মায়ের চিঠি মহিউদ্দিন হিলাল মা বলতেছেন যেদিন তোকে প্রথম অনুভব করি আমার অস্তিত্ব জোরে খুশির তুফান দশ মাস দশ দিন গর্ভ ঘোষে ধরি অবশেষে পৃথিবীটা তোকে করি দান নিজে মাটিতে শুয়ে তোকে রেখে বুকে শীত তাপ ঝড় বর্ষা সব কিছু শোয়ে অনাহারে আমি তবু খাদ্য দিয়ে তোকে কত স্বপ্ন দেখেছি তোকে বক্ষ মাঝে লয়ে আজ তুই খুব বড় দেশ জুড়ে তোর নাম কত নতুন আত্মীয় দাস দাসী সাজিয়েছ ঘরখানে নয়নাভিরাম দূর থেকে চেয়ে দেখি আমি বনবাসী সব কিছু পেলি মোর রক্ত ঘাম শ্রমে অথচ আমার ঠাই হল বৃদ্ধাশ্রমে সেই বইয়ের মধ্যে খাজাও বলছেন কোন সন্তান যদি রাজমুকুট পড়তে চায় রাজমুকুট কারা পড়ে রাজারা খাজাও বলছেন কোন সন্তান যদি রাজা বাদশা হইতে চায় তাকে বলো প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সে আব্বা আম্মার কাছে যাবে তাদের কদমের মধ্যে চুমু খাবে আমরা সাটগায় মানুষ এই কদম বুঝি করে এইভাবে এটা তো হাতে করলাম কিন্তু বুসা শব্দের তো চুমা ঠোঁট দিয়া যে সন্তান সকালে প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে 
আব্বা আম্মার পায়ের মধ্যে চুমু দিবে এবং বলবে আব্বা আম্মু তোমরা কেমন আছো রাত্র কেমন গেল দুই নাম্বার যখন সন্তান গড় থেকে বাইরে যাবে আম্মা আমি অফিসে যাচ্ছি স্কুলে যাচ্ছি বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছি বেড়াইতে যাচ্ছি বাজারে যাচ্ছি আম্মা আব্বার কাছে বলে যাবেন যখন সন্তান বাইরে থেকে ঘরে আসবে প্রথম গিয়ে সে আব্বা আম্মার সাথে দেখা করবে তারপরে পরিবার পরিজনদের সাথে কোনো পয়সা লাগব খাজাও বলছেন কোনো সন্তান যদি এই অভ্যাস করে প্রতিদিন মহব্বতের সাথে আল্লাহ সেই সন্তানের মুখে রাজ মুকুট পড়াবেন আমার কাছে আজকে আমি সময়ের কারণে এটা পুরো আমি পড়তে চাই না আমার নবীজির কাছে একজন বিদেশি আরব বেদুইন আসলেন আইসা বললেন ইয়া রসুল্লাহ আমি আপনার কাছে আসছি আমার কিছু প্রশ্নের উত্তরের জন্য উত্তরের জন্য বললেন তোমার প্রশ্ন কি বলো সে বলল এখান থেকে যে আমি চাই আমার নামে কোনো গুণা লেখা না হোক নবীজি বলেন তুমি তোমার বাবা মার সাথে ভালো ব্যবহার করো শেখ সাদি বলছেন কোনো সন্তান যদি আব্বা মার সাথে আদব গুজারি রাখে মহব্বর আগে কিছু অ্যাপিটাইজার এগুলি আজকার অ্যাপিটাইজার আমি এখন ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে আমার বক্তৃতা পড়বে যাব সেই ধারায় যাওয়ার আগে আর দু একটা ছোট্ট কথা কে আমি যাচ্ছি নবীজি কি বললেন ইউ প্রমিস বি সিক্স থিংস আই প্রমিস প্যারাডাইজ ফর ইউ নবীজি বললেন তোমরা আমাকে ছয়টা জিনিসের প্রতিজ্ঞা করো আমি তোমাদের জন্য বেহেস্তের প্রতিজ্ঞা করতেছি এক নাম্বার স্পিক দ্য ট্রুথ দুই নাম্বার ফুলফিল ইউর প্রমিস তিন নাম্বার রিটার্ন হোয়াট এভার গিভেন টু ইউ ফর প্রোটেকশন আমানত চার নাম্বার কিপ ইউর সেলফ এওয়ে ফ্রম ইমপিউর ফ্রেন্ডশিপ অবৈধ প্রেম পরাকীয় প্রেম থেকে নিজেকে বঞ্চিত বিরত রাখো কিপ ইউর আইজ এওয়ে ফ্রম ইমপিউর গ্লেন্সেস তোমার চক্ষুকে তুমি কুদৃষ্টির থেকে সংযত রাখো নবীজি বলছেন উইথ ইউর হ্যান্ডস ফ্রম আনলফুল অ্যাকশান অবৈধ কাজ থেকে তোমরা নিজের হাতকে গুটিয়ে রাখো বলছেন এই ছয়টা কাজ তোমরা করবে আমি তোমাদেরকে বেহেস্তের প্রতিজ্ঞা করতে শুভানন্দা তোমরা আমাদের কোমলমতি সন্তান সন্ততি তোমাদের হৃদয় এখনও নরম কোমল কচি এখনও তোমরা গুণার সাগরে প্রবেশ করো নাই যে ভালো কথা তোমরা এখানে অঙ্কিত করবে সারা জীবন ধরে তোমরা সেটা চলতে আর আল্লাহ বিনিময়ে তোমাদেরকে উভয় জাহানের পরিপূর্ণ কামিয়া বিধান করবেন আমি এখন স্যার আমার লেকচার না বসবো আমি যখন একটু পানি তো গরম পানি আছে আমি নোট করছি আমার ডায়রি সমস্ত ভর্তি এই মনীষীদের এই যে আমার হাতে ডায়রি সমস্ত ডায়রি ভর্তি আমি যেখানে যাই আমি শুনি এবং লিপিবদ্ধ করি আমি পরবর্তীতে একা একা এগুলি আবার দেখি তখন আমার জন্য খুব উপকারে আসে খাতা কলম যারা আনছো তো তোমাদের জন্য সাধুবাদ যারা আনো নাই তাদের জন্য দুঃখিত তো চেষ্টা করো বন্ধুদের থেকে হাত হান নিতে আমি এখন তোমাদেরকে একটা গল্প শোনাবো ইংরেজিতে বলি তারপরে আমি একটু বাংলাও করে দেবো আবার আই নিড ইউর কাইন্ড অ্যাটেনশন প্লিজ It had been a brilliant performance by the great maestro Beethoven. The listeners has been enthralled by the magic and virtuosity of the music. When the concert was over, Beethoven was surrounded by his friends, well-wishers, admirers, who were eager to express their profound gratitude, appreciation and regards. Good wishes and salutations were heaped on the gifted composers. Oh, I am envy the gift of genius that God has bestowed upon you, exclaimed the rich woman in the gathering. 
Now, if only I had been blessed with such genius. Bithu ben tumra naam jano, Jarmini rajun bishya bikhya to shongi te shomrat silen. Ekhon jemon Ayar Rahman, Runa Laila, Medhi Asan, Lata Mungeshkar, Shondha, Hemanto, Manna De, Tarat Kintu Bishya Bhuvan Vijay Shongi Toko Silen. Erukon Jarmini rajun shongi toko silen ta naam silo bithu ben. Kintu surprise ni uni dhyanda silo. Bishya Bikhya to composer bithu ben silo. To bithu ben, at the honest time, guys, then, their performance is almost to man's movie. Oh, guys, big only to guys. It was so excellent. Performance, when she was with her, thousand thousand bundu doorshunarti, tarat ke shadu bad diche, dhono bad diche, mowarak bad diche, appreciation korte se. Ek jo dhoni mohile gya bolen, bithu ben, tumi moha bhagyovan. You were a great genius, Vidhata. You were a great genius. 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 Vithu Ven, what do you say to me? Genius is not enough, dear madam. Genius is not enough, dear madam. Interpose Vithu Ven. It requires practicing on the piano eight hours a day minimum for non-stop 40 years. Vithivan Bolen, Madam, to what is genius? Sheta Halo, Proti Din Kompokhe, Ad Ghanta, a piano Mudde Kaskora, Kompokhe non-stop Cholliz Botshar Kroma Gato Bhave, a Kaskota. Between both the same genius is equal to one person inspiration and ninety nine percent perspiration. Now, what is the key to success? Tumraje can ask so. A shundur bid the bid to Malika Brakotesa. Ato shundur shikok mondoli amadera set other so what I saw. Tumrajibone borrow her shop to the kiss of shop ne borrow her key key. चाबी क्या थी कि सुनो extensive training, limitless perseverance, indomitable spirit, and above all, uncompromising hard work, hard work, and hard work. The flame of life cannot be borrowed from others. It must be kindled from the temple of one's own self. जीवने बोरा हुआ जे बीज, शे बीज के धार करा जाएना, ऐठे के दुकाने किंते पाव जाएना, ऐठे कोनो मुहूर्त तेरे एक्सेल नो, जो भी तेरे बच्चे हुए लाभ ना ही, the flame of life must be kindled from the own self, तुम्हारे जीवने रे गोभीर तेरे शे शब्द तेरे जाग रोते कुत्ता हुए, जीवने बोरा हुआ जन्नो, तुम्हारे तेरे क्या स्केट टेबलेट दिच्छी � तुम लोग तो लिखे नहीं हो, ज़्यादा ना ही पौरव बोलते हो उधर की दियो। टैबलेट नंबर वन, की टू सक्सेस इन लाइफ, जीवने बोरा हो और मूल बंत्रों अब चाबी काटी। नो वन एवर एटेंस बेरी एमिनेंट सक्सेस, बाय सिंपली डूइंग व्हाट इज़ रिकॉर्ड ऑफ़ हिम। इट इज़ द अमाउंट एंड एक्सेलेंस, व्हाट इज़ कोनो मानुष शुद्ध मात्रों प्रयोजन में भी कास करे जीवने कोनो बड़ा प्रतिष्ठा लाभ करते पार बिना एक जन मानुष जीवने कोतो बड़ा हो बे शेठ निर्भर कर बे तिनी प्रयोजन रोती रिक्त कोतो टकुन कास कर लेन No one ever attains very eminent success लेखो तुम लोग no one ever attains very eminent success by simply doing what is required of him. Stop. 
it is the amount and excellence what is over and above the required comma determines the greatness of ultimate distinction tumi jibone koto tuk boro hobe seta nirbhor korbe tumi proyojoner otirikto koto tukun kaj korbe amra sadharon manush jara amra kaj kori 9 ta theke 5 ta jara oshadharon manush tara kaj kore 5 ta theke 9 ta alba edition kono din shoy nai 1000 abishkar korche je kono boro jinish ke dharon kora jay na sob upche pore jabo gorbore ji pahare radar ko jaye chande gunjot kismot ek rojay লোভ লালসার ক্ষুদ্র বাটিতে ঢালি রে সাগর জল দিবসের তৃষা মিটিবে শুধু আর কি হইবে ফল সত্যি যদি বড় হতে চাও একটাই চাবি সেই চাবি সময়কে অপচয় করবে না এপিজে আব্দুল কালাম মিনিট ধরে কাজ করতেন বিশাল জীবনের অধিকারী তোমরা মহাবিশ্বের তোমরা সেই সৃষ্টি মহাসৃষ্টি বিশ্ব বিধাতা এই মানব সন্তানের মতো কোনো মানুষকে এত আর বড় করেন নাই তো মকানি আসলে তু দর না মকান এ দোকান বর বন্দে বক্সা দোকান মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে আমি মানব একাকি ভ্রমি বিশ্বয়ে ভ্রমি বিশ্বয়ে মানুষের মতো এত বড় মানুষের মতো এত মহিয়ান এত গরিয়ান the most priceless gift of god to be born as a human being ek ekta manob santan ki bidata ek ek jon rasputra kore preran koreche kono kichur komi nai inni zailun fil ard khalifa allah boleche ei manob jati prithibir jomine ami allah r protinidhitto korbe ebong shei bhabe repeatedly i have decorated them with all the attributes and quality of the almighty allah subhanahu wa taala তোমার তুমি কি পাঁচ ঘন্টা কাজ করবা না সাত ঘন্টা করবা না দশ ঘন্টা করবা না বারো ঘন্টা করবা না বিশ ঘন্টা করবা তোমার জীবনের বরত্ব তোমার জীবনের কামিয়াবি সেইটার উপরে নির্ভর করবে আল্লাহ কোরআনে বলছেন লাই সাল ইনসান ইসা আমি কোনো মানুষের ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করি না কঠিন পরিশ্রম তপস্যা ছাড়া আল্লাহ কোরআনে বলতেছেন আমি কোনো জাতির ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করি না আমি জাতির ভাগ্যকে পরিবর্তন করি না যতক্ষণ না সে জাতি নিজে চেষ্টা করে মেহনত করে তার ভাগ্যকে না বদলায় বাংলার দামাল সন্তানেরা তোমরা মহাবিশ্বের মহাবিশ্ব হয় তোমরা ইতিহাসের আগে প্রাগ ঐতিহাসিক তোমরা এই পৃথিবীর কোনো জাতি নয় মাসে তার স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে নাই এটা তোমরা বাংলার দামাল ছেলেরা করেছ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা যে মাতৃভূমিকে স্বাধীন হিসাবে পেয়েছি তোমরা বাচ্চা মানুষ এখনও হয়তো ততটা বুঝতে পারবে না স্বাধীনতার কি মূল্য তোমরা যখন বাইরে যাবে বড় হবে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সাথে মিশবে কাজ করবে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ দেখবে তোমার দেশের এবং অন্য দেশের তোমরা বুঝতে পারবা স্বাধীনতা মহান বিজয় দিন একটা জাতির জীবনে কত বড় গুরুত্বপূর্ণ আমি বলি এই স্বাধীনতাকে অর্থব করতে তোমাকে আমাকে প্রতিটা মানুষকে নিবেদিত হয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমস্ত মানুষ যদি নিষ্ঠার সাথে আমরা কাজ করি বিশ্বাস করো আমি মনের গভীরে এই সত্যকে লালন করি এই স্বপ্নকে আমি দেখতে চাই যেটা সোনার বাংলা নয় এটা হবে হীরার বাংলা গান্ধীজি একটা কথা বলেছেন মেন অফ এন বিকাম হোয়াট দে বিলিভ দেম সেলফ টু বি হোয়েন আই বিলিভ আই ক্যান নট ডু সামথিং ইট মেক্স বি ইন ক্যাপেবল অফ ডুইং দ্যাট বাট উইথ কনফিডেন্স কারেজ ডিটারমিনেশন অ্যান্ড পারসিস্টেন্স when i do believe i can it makes me capable of doing that though i did not possess the quality in the beginning 
গান্ধীজি বলছেন মানুষ সাধারণত যদি কোনো কাজ আসে তার সামনে সে যদি মনে করে না আমি এই কাজটা করতে পারব না সে জীবনে এই কাজ করতে পারবে না কিন্তু কোনো কাজ আসলে সারে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দিল তোমার দিকে জয়েন্টলি কোনো প্রোগ্রাম দিল উইথ কারেজ ডিটারমিনেশন পার্সিস্টেন্স তোমরা যদি মনে করো আই ক্যান ডু ইট ইট মেক্স ইউ ক্যাপেবল অব ডুইং দ্যাট তখনই তুমি সেই কাজটা করতে পারবা এটা মানে কি ইট ইজ এর অ্যাটিচিউড সত্যিকারভাবে যদি তুমি কাজকে করতে চাও আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন তুমি সেই কাজটা করতে পারবে সুতরাং যারা নেগেটিভ অ্যাটিচিউড রাখে কোনো কাজের আগে বলবে স্যার স্যার এত বেশি বড়া পারবো না বা কোনোদিন পারবে না মহারিষি পাতঞ্জলি তিনির একটা বিখ্যাত উক্তি তোমাদেরকে বলি হোয়েন ইউ আর ইনস্পায়ার্ড বাই সাম গ্রেট পারপাস সাম এক্সট্রা অর্ডিনারি প্রজেক্ট সাম বিগ ড্রিম অল ইউর থটস ব্রেক দেয়ার বাউন্স ইউর মাইন্ড ট্রেন্স এন্ড সল লিমিটেশনস ইউর কনসিয়াসনেস এক্সপান্ড ইন এভরি ডাইরেকশন and you find yourself to be in a new great and wonderful world dormant forces faculties talents strength and capabilities knowledge and wisdom all become alive and you discover yourself to be greater person by far than any time you ever dreamed yourself to be maharishi patanjali bole sen তোমার জীবনের সামনে যদি বড় কোনো স্বপ্ন থাকে তুমি যদি বড় কোনো সাফল্য অর্জন করতে চাও তখনই বিধাতা তোমাকে অতিরিক্ত শক্তি দান করবেন আর সেই শক্তি বলে তুমি জীবনের সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে তুমি মঞ্জিলে মকসুদে বসতে পারব তোমরা বলতে পারো আঙ্কেল আপনি তো অনেক টেয়া পয়সার মানুষ হয়ে গেছেন আমাদেরকে কত ওয়াজ করবেন কত কথা কইবেন আমি কিন্তু প্রথম বলছি একশো টাকা তো শুরু করছি আমি কিন্তু একশো টাকায় শুরু করছি তোমাদের থেকে অল্প কলেজে পড়ছি স্টাইপ পাইছি তা নাহলে পড়তে পারতাম না স্কলারশিপ নিছি লেখাপড়া করছি তো তোমরা বলতে পারো